，回来了吗？我的手怎么变得这么长？身体感觉怪怪的。还在游戏里吗？不，这里是现实世界。你是谁？孩子，我是在巷子捡破烂时发现你的。天佑大陆开服三个月了。这将会是今年二零六零年最具影响性的事件。一起玩天佑大陆，成就你们的梦想吧。三年前，老爷子，今年是多少年？嗯嗯，电视上也说了，二零六零年呢。孩子，你是不是饿糊涂了？<笑>是上天听到我的祷告了吗？<笑>不是被父母抛弃，就是被同学欺负。你这副穷酸样，老子是怎么看怎么不爽。小<笑>废物，永远都是废物。就凭你也敢反抗我这个觉醒者！如果能这么来一次，我一定要改变自己的。真的给我一个重来的机会了。刚刚电视上宣传的那个游戏啊，我那个傻儿子，离世前花光了积蓄，也要买他的游戏头盔。说要通过它来改变人生，可是现实哪能这么容易改变呢？天佣大陆并不是普通的游戏，以后说是第二个世界也不为过。如果能成为觉醒者，确实能改变人生。爸，相信我，我一定能成为觉醒者，到时就可以让你享福了。你说到游戏时。认真的气势让我想起儿子的模样，<笑>谢谢你。之后没地方去的话，你可以住在这里，孩子。啊，好的，谢了，老爷子。哦，对了，这个东西也送给你吧。哇，这是第一代游戏头盔。可以的话。你能让我儿子的梦想继续吗？放心吧，老爷子，我不仅会继续你儿子的梦想，还会超越他的梦想。一切从现在开始。欢迎进入天中大陆游戏。这一世，我要通过上一世的经验，以摧枯拉朽的速度，当第一个觉醒者，创立自己的工会，成为无人能及的。无敌存在，终于又回到了这里。组队刷怪升级，有的来。你又开服才三个月，已经这么多人，要抓紧时间制定计划才行。现在最高等级是，又是他，不动暗纹，一个一直隐藏信息的神秘玩家，被人尊称人皇，是天佑里最强的玩家。上一世的暗纹也是一只长驱榜首。看来我要加紧速度了。新手商店是这里了。老板娘 ，NPC 好漂亮啊！我喜欢，我也喜欢。借过一下。啊，一级，一级玩家来这里干嘛？是啊。你需要什么呀？你好，麻烦给我一个初级加速卷轴，还有一个一次性钩爪。这两个东西。估计就把你的初始资金给耗光了，还不如给我，我带你一级呢。客人，你的商品一共九十铜币，谢谢。我去老玩家也，吃亏在眼前。哼，一级傻子。我说你们，用了多久升到现在的技术？
用了十五天三节，怎么了？你以为新手那么好抢怪吗？没错，新手城人多怪少，升级根本快不了。这样啊，那估计你们这一两天也还会在新手村。一天后见、啊。你这话是啥意思啊？这里就是高耸入云，连太阳都避之锋芒的落日山峰。提示任务接取点，应该是在这边，没错。有谁想看山顶的景色吗？免了，免了，浪费时间。呃，是他了。你好，哦、尊敬的老者。<笑>年轻的冒险者，你想看看山顶的风景吗？是的，啊、我就是来领略山顶一级的盗贼，怎么也去接那个任务？傻了吧？这种明显就是高等级才能完成的任务，他也不掂量掂量自己的等级和实力。我后悔死了，浪费时间在这儿，还不如老老实实打怪升级去。哼，真是人菜瘾大。<笑>为了这个特殊任务，我不惜将一级的十二个属性点全点了敏捷。您已接受。我已经别无选择。尊敬的老者，嗯，我们山顶见。倒计时开始。上市尝试无数次都没能得到的特殊装备，这一试，我势在必得。<笑>那个一级傻蛋盗贼真傻了，哼，真期待看到他任务失败时的样子。很快就能看到了。<笑>那个盗贼没走山路，<笑>而是去了山路一旁的茂密丛林。<笑>山路固然安全方便，但是蜿蜒崎岖，两点之间直线最短，走固定山路会是直线距离的好几倍。而之所以没人走未开发的丛林处，是因为系统会在茂密丛林随机刷出大嘴草怪。哎，你们猜那个一级盗贼能撑多久？妹妹猜呀，他估计撑不了一分钟呢。妹妹真聪明，万一他被几个草怪围上了，估计三秒就被秒喽。来了，不知不觉。已经吸引了一大群草怪，你吸引了大量大群草怪的仇恨。你们的存在，被自己发动，是我用来位移的关键。仅有被刺，缩短登山时间。被刺技能发动，被刺技能发动，被刺技能发动。下一个地步，就是落日山峰的断层处，这必须绕到另一边，才有道路的断层。就是这里。绕到山体另一边，至少得花十分钟。但如果有办法越过断层，那山顶则近在眼前。我记得断层处会有一窝草怪的聚集地，正是这里。钩爪和加速卷轴，是时候派上用场了。你已激活初级加速卷轴，持续时间九秒。一辈子，岂有你们！我上去，你我上啊！达到了，一定能够到，就是这个距离。给我飞起来！给我上啊！就是一个距离，给我飞起来！就剩最后一步，一只身体边缘会出现的草怪就在眼前。哼、嗯，哼，哼，恭喜你完成任务登峰，用时四分四十三秒。没想到啊！你居然以不到一半的时间就到达山顶了，看来有很大的决心呢。嗯，如果这一世我还没眺望山巅的决心，何以登峰造极？<笑>有趣的年轻人。
，你是有资格探索辉煌力量的人呢。由于你用时少于五分钟，恭喜开启落日老者的隐藏任务——辉煌之证。辉煌之证，没想到少于一半时间还有这个隐藏任务。你的决心让我想起当年的我，那种我若癫狂。必将成王的决心，这个是。恭喜开启辉煌之徒隐藏任务。没有具体提示，看来是探索型任务。上一世没听过这个任务，一点头绪都没有。这是根据你职业的登峰奖励，你的决心，老夫为之欣慰。就是这个造级套装。是时候让山底的人见证你这个顶峰者的归来。<笑>哎呀，过去这么久了，那个盗贼还没下来呀？嗯，那是什么？发生了什么事啊？有解出 bug 了？嗯，那是那个一级菜鸟盗贼。他该不会真的完成了登峰任务吧？嗯他这身装备哪里弄的？难道是用我的奖励？我也想要。骚动了，年轻的冒险者，就送你到这里吧。感谢你，尊敬的老者。那是特殊传送。那个 NPC 老头到底是什么来头啊？啊等等，盗贼身上的那套装备，该不会是唯一任务的奖励吧？啊？怎么是唯一任务啊？具有唯一性，只要有人完成，就会永久消失的任务。哇，原来如此，难怪他身上那套装备看起来那么帅。等等，关于辉煌之证，再见了，辉煌者的候选人。任务更新。走了，难度未知，是需要触发到一定程度吗？算了。我现在更重要的是升级。大哥哥，你身上这套是什么装备呀？好像好厉害呀！有事吗？你能带我升级不？感觉大哥哥是个高手呢。妹子，刚才不是说好带你升级吗？怎么能见异思迁呢？不就是完成了个唯一任务吗、嗯？看来要隐藏装备和个人信息才行。有能耐，你免得之后引起麻烦。隐藏装备后。装备效果依然存在，末日套装会代替、嗯。还是这样好些。讨厌，大哥哥怎么不理人家就走了吗？我要去的地图，别说妹子你了，他们恐怕都待不了。可恶，这盗贼小子竟然这么不给面子，现在只能继续跟着这帮蠢蛋了。<笑>大哥哥们，那还是麻烦你们带我升级吧。这些光缆我买了，一口价多少钱？以军盆地超过五级后，便不能再进入。它主要分为外圈、中圈、内圈三个区域，杀怪难度逐步递进。但对于一身造级套装的我来说，却是最完美的升级场所。刚才因为你的失误，差点灭团了。队长，我之前跟团都是刷中圈，没想到内圈的以军那么多，导致我不但丢了五级的军演法杖。更丢了真妙公会的脸，真妙公会，我记得是五大公会之一。喂，这边的一级盗贼，偷听别人谈话很开心吗？哼，你这个一级的盗贼，就别进去送人头了。这里不是一级能混经验的地方。看来这公会里的人倒是还不错，比一些人的嘴脸好多了。我说，如果我帮你们把被爆的装备带出来，再卖回给你们，怎么样？你一个一级的盗贼，还想进入内圈帮我们拿回装备？哼！朋友，你是认真的？对，因为我正缺钱。你们原地休息整顿吧，待会儿记得付钱就行。队长，那咱们要给他多少钱啊？你还真期待一级盗贼能带出来？你脑子也坏了。今天必须升到五级。
，直接杀进内圈吧。暴击注意发动，不造成百分之均伤害。完了！刚刚是什么东西啊？北之刺，成全到了。挡住这波，我们就撤退。明天再试试内圈。哦哦。就算是五大工会的五级精英团，竞技也是凶多吉少。好了，我就开个玩笑，大家认真刷怪。哦、大家快看，算是一级的盗贼。这也太夸张了吧！他是怎么进入中圈的？那个一级盗贼，他的目标竟然是内圈。啊啊、这内圈没人，这里的一兵全收了。喂喂喂，你们快来看内圈！那个盗贼。竟然还活着！单人刷内圈，越级经验加成，他已经飙升到五级了。这才多久啊？真的太变态了！应该是这只法杖没错了，也终于到五级了。天要黑了，收队吧。可那个盗贼还没回来呢。我再警告你一次，啊、虽说咱们的队伍是工会的第三梯队。啊啊但征苗怎么说也是五大工会之一，你丢装备就算了，还把两个一级新手盗贼给你带回来，丢不丢人？丢丢丢！我我回击不过来了。哼，看你还一脸期待。哦，那大佬隐藏了信息。啊，不过一级只剩五级。啊，是他吗？刚从圈内回来的人都在念叨，发生啥事了？好像就是那个大佬。东西我取回来了。你们打算给个什么价？你是那个盗贼，五级了，怎么认不出我？还认不得这法杖吗？哦，我的圈法杖，你真拿到了？一个下午就五级，这个大佬，我是内圈的恐怖的乙兵数量都给你，这竟然能做到全身而退。盗贼，你等等，你有兴趣加入征淼会吗？我可以帮你引荐。征淼工会。上一世也是五大工会之一，可惜我进入游戏时，五大工会早就没。加入工会，对于上一世的我来说，那是美好的幻想。但是这一世不同，哼，我能选择。谢谢你的邀请，我再看看吧。啊，好吧。接下来要把那套装备先拿到手。哎，你们说，下午遇到的那个傻子盗贼，还会不会回来？我估计是不会回来了，回来丢人吧。哟，你们还在啊？是那个还没升上一级，一级又见面了。呀、啊，小哥的升级速度好快，他是怎么做到的？这次有什么能帮到你的吗？我需要买点装备，然后麻烦给我二十个烈性燃烧瓶，三个初级隐身药剂和一把白板匕首。感谢惠顾哦。所有物品已一致，你的背包。上一世，玩家在乙军盆地附近的山谷处，发现一个无提示关卡的以后巢穴。只有清理了以后巢穴后，隐藏副本《暗响森林》才会出现。而在那里，藏着一套世纪前最强的盗贼装备。这一世，就让我来开启《暗响森林》吧。你已经探索到以后巢穴。以后巢穴里，一兵数量虽多。但我早有准备。上。最后一瓶隐身药剂也用完了，去的目的地也到了。李冷
。这种事不至于请求召开纵队会议这么夸张吧？我还以为你们发现了什么隐藏装备，还是独特 NPC 呢。白炼纵队长，那个盗贼玩家真的很恐怖，一个下午不到就从一级升到五级啊！他要是先被其余四大工会收了，怕是……一个小小五级盗贼。还能影响五大公会格局不成？不是的、嗯，那个盗贼和一般的玩家真的很不一样。好了，迪拉妹子也是为公会着想，你们就不要为难她了。迪拉，既然你认为那个盗贼是个不容错过的人才，那便邀请他接受梯队考核吧。现在前来考核、加入公会的玩家太多太多了，会有机会的。天娜姐，是我太想拉她进小组，一时激动了。天娜姐，真是什么时候都这么温柔好看啊！嗯，终于见到你了。以后，现在只需利用冰翼巨火的特性。冰翼虽然险恶，但没有攻击手段。现在冰翼被火墙困住，变成梦中之冰。卑鄙的人类！我想我们还是一对一比较好，剩下的燃烧瓶也够你喝一口。可恶！可恶！可恶！恭喜你击杀以后。终于见到，以后，卑鄙的人类！我想我们还是一对一比较好，剩下的燃烧瓶也够你喝一壶。可恶！可恶！可恶！啊、恭喜你击杀以后，全服通知，玩家清理以后巢穴，五级隐藏副本。啊暗响森林已开启，这是隐藏副本，还是五级的？看公告，似乎是单刷了以后巢穴才触发的。我的天，这是单刷，不知道是哪个工会的大神。五级隐藏副本开启，估计所有玩家都会趋之若鹜。我们赶紧过去发掘一些好苗子吧。天哪，说的有道理，那就事不宜迟，立即动身前往暗响森林。哇，没想到还有隐藏副本这玩意儿，全服都通告了，还好来得早，不然晚点挤都挤不进来了。到底是哪个牛逼哄哄的大佬出发的？太强了！没事啊，到了。小神，这里已经挤满人，我记得这个任务是特殊组团任务，玩家会越来越多。限制吗？对对，五级或者五级以下都能进去。道具和装备都给队友准备好。在任务水晶附近随便找四个人组团就行，附近都是清一色下级难度的淡红色纯送。可恶，上级难度的最终 BOSS， 我竟然有变金色的纯送版，这次不但损失了两个队友，还差点团灭了。哎，上级副本的难度有这么强吗？连五大公会之一的天爵也无法通关。哇，人好多呀！这里就是副本通道。我说了，带你见大场面吧。好了，妹妹可是很期待这次能不能升上一两级呢。哎，没问题，包在我们身上。哟，又是你！哥、呃，你怎么也来这儿了？这句话我说才对吧？这里可是五级副本，这个副本要五个人，你们是不是还缺一个人？你你已经五级了？呃、怎么可能？一个下午不见，他就升到五级了。你们想通副本吗？我带你。啊、真的吗？这个隐藏副本可不是光靠运气就能通关的。就告诉我，你们想不想通关吧？那如果团灭了，你可得赔我们钱币。没问题，但我有个条件：我们小队必须集体隐藏信息三天。事成之后，我只要里面一个装备，其他的你们分，怎么样？终于找到真大腿带我升级，当然同意啦！要好好跟他学习盗贼的玩法啊！不错不错。是个划算的买卖。那好，我们进去吧
，我来选择传送门。不用战前准备或者沟通战术吗？进去后我会跟你们说明的。呃、啊，暗、啊、红色的传送门，不是吧？我们上当了。由于我们挑战的副本难度是黄旗。哦，天哪！嗯，你快看那边。人群都在围观什么？那个颜色，我没看错吧？是传送门，暗红色的传送门。副本才刚开启不久，居然就有人去挑战狂旗。该不会是第一工会第一阶队的精英吧？我们下去看看，待会儿自有分晓。结果、啊、是正秒工会的人，这件事情需要都来围观吗？我们挤一下就好了。不用挤，不用挤，他们已经进副本了。这个狂级好像是些撒完组队开的。这种想碰运气的队伍以前见多了。哟，这不是白练？你们正秒每次招人的动作都挺快啊，不过每次都招不到人，丢人呐、啊！是五大工会排名第三的老杨。狼牙第三，正淼和天爵谁更厉害点？天爵排第四，不过也别小看正淼，听说他们的会长是个十分厉害的人。我们就只是这第三的狼牙，似乎一直和正淼过不去。放心，稍安勿躁，别让人看笑话。哎，我记得你是上次工会越战时的那个女法师，嗯、你记得我？<笑>记得呢，你该不会是白烈的女人吧？真是没眼光呢！上次没把你杀了，真是可惜。<笑>哦，是吗？我倒是对你一点印象都没有了。什么？大众脸比较不好认，抱歉啊。你，你这是什么意思？没啥，字面意思。走吧。有种你再说一次。哦，还有，并不是所有女孩都得跟你一样靠男人，请你也要加油哦。可恶！哦，他还挺有魅力的。哼，嘴巴挺厉害的娘们。没关系，下周就是工会越战了，咱们盯着他杀，让他掉个几级不就好了？好。兄弟，你这不是坑人吗？天爵工会的人连上级都没过，你竟然敢选择狂级！这么大声，可是会将虫怪引过来的。那你说现在怎么办？直接退出副本吗？啊，不要啊！难得再组好队伍。放心，最适合这个副本的装备我已经准备好了，你们先换上。都是咱们等级能穿的。这种带属性的装备，前期的价格可是不低于十银币呀、啊。这，清一色都是自带火属性攻击的。小哥哥哪来那么多装备呀、啊？完了，压不住有点崇拜怎么办？刷了那么多怪，多多少少也爆出一些装备。我已经迫不及待了，大家赶紧穿上吧！好看，好看，真好看！啊啊、我的王之力，嗯、呃，就算有装备，帅气了。黄旗，<笑>来，这些也分了，都是要用到的烈性燃烧瓶。你这是抢了 NPC 的商店吗？我能带的上限也就六十瓶了，你们一人十五瓶，打 BOSS 用的。打 boss， 那这一路过去的怪怎么办？放心，路上我会跟你们说的。这套装备可是专门为了安享森林准备的，花了一大笔钱。哼！我的天，这是装备商店里最贵的五级火属性盗贼套装。走吧，拿下狂级手杀。你个憨批妹，蹲下！你有看到他手上的猎物？哎，他跑了。昆虫是很警惕的。刚才要是再多暴露一秒，就引怪过来了，懂吗？那个老大，我们要怎么打怪？虽说昆虫族很脆弱，但他们速度和攻击很高啊。我们不会跟对面所有的怪硬刚。我们想要到达 BOSS 那里，必须先经过这三片区域。而镇守的怪物分别是刚刚我们遇到的螳螂。飞蛾，还有蜘蛛，另外还有一种特殊的中立生物——提鹰鸟。提鹰鸟一定很值钱
。提鹰鸟是这副本的一个关键，利用天敌克制，还有一条隐蔽的路径，我们就可以轻松的到达 BOSS 区域了。不用怕，请你们吃好吃的虫子。为那玩意儿有什么用啊？只要给他喂食路上顺手捉到的小虫子，就相当于示好，这样能得到一个道具。<笑>恭喜你得到隐藏道具，提音笛。这只能吹出提音鸟叫声的笛子，会让昆虫族闻风丧胆。来，记下来，记下来。有了这笛子，就能走捷径通往 BOSS 的传送门。那我们快出发吧。我说，只能走这条路吗？这是什么鬼捷径啊！啊！为啥要让我这个美少女也躺着找佛呀？哎呀，好难走啊！我的法袍啊！保持安静，这里开始进入刷怪区了，跟好我的路线。啊、是蜘蛛怪！这些蜘蛛怪身上都有一股吓人的气势。啊、他们又过来了！真奇效果嘞！他们真的很害怕这笛子，都都逃走了，好厉害！别得意忘形，都快跟好我！你们要是落单了，就会遭到所有怪物的集体围攻啊！原来这就是捷径的代价啊！我们到了，你选择捷径，这区域是安全的。终于上岸了！啊，我们这就到 BOSS 的传送门了。真是让人怀念的传送门。刚刚那些小怪都这么恐怖，我们真的要去面对狂级的 BOSS 吗？你肯定有那种完全不用打 BOSS 就能通关的秘诀，对吧？不，这 BOSS 就得靠实力过。以我们现在的等级和装备，真的能和 BOSS 正面硬刚吗？不能。啊，那我们该怎么办？我拿给你们的燃烧瓶子，是打 BOSS 时砸在身上用的。连续三个燃烧瓶，就能造成 BOSS 焚烧的状态，还有伤害加成。太危险了，我不要。那我们在哪扔啊？我已经帮你们安排好位置了。至于什么时候扔，到时候听我信号。好久不见啊！去死亡吧！连积累加技能已发动。啊啊啊！卑鄙的人类，居然敢打扰我的休眠！你的招数，我烂熟于心，我可是记得你每一招的极限哦。血力足够了。起！被子技能发动。都过去一个小时了，信号怎么还没发来呀、啊？那家伙是不是已经临阵逃脱了呀？应该不会，组队信息里他的血条还是满的。准备！啊！来了来了！那沙尘涌动的地方就是 BOSS 吗？你们都不要轻举妄动，等我把 BOSS 引入中间。死要你命！你们快看 BOSS 的血量，他一个人竟然抹了 BOSS 三分之二的血量。准备，火舞四打。那个散完团队还没出来吗？该不会真的能通关狂击难度吧？啊，不可能，不可能，连五大工会之一的天爵都没法通关上级难度。芥末，不，你说那对散文，我在副本里干嘛呢？<笑>是不是害怕丢脸，不敢出来了？就算如此，他们在狂击待这么久，也挺不简单的。哼<笑>，要不是天娜这么在意，我早就走了。喂，天娜。不至于那么在意吧？嗯，就看看，直觉让我有些在意。注意，还有狂化了。BOSS 狂化后，你们的燃烧瓶将无法选定它
，那我们该怎么办？把人寿瓶砸向我！你疯了吗？这不是引火烧身吗？打不赢也不需要自杀吧？说，砸向我！老大，我相信你。干得好，泡泡！你已经过星火套装特殊属性，三十秒内。你将免疫火焰伤害，在烈火中和我起舞吧，一切都会在三十秒结束。来了！啊，我没看错吧？老大居然利用微操来躲避 BOSS 的狂暴技能，还同时将我们砸向他的燃烧瓶，真像棒死啊！就现在！本流，星火燎原，终结击杀。团队已击败 BOSS， 尼龙沼泽之主，真的成功了。对了，得抓紧时间替灵策治疗才行。还好你的驱散和治疗及时啊！这种鱼死网破的打法，对现在的我来说也很极限。恭喜玩家团队已通关《暗想森林》副本黄级难度，成为《暗想森林》副本黄级首杀记录。我的天哪，首杀记录都出来了！啊，真的通关了？这怎么可能啊？这个小队。这个小队的队长到底是谁？一定要认识那个人才行。快来看，啊、他们出来了！啊！这到底是哪个工会的？喊完，真厉害啊！好多人。啊、咱咱们就这样出名了？五个大佬，啊、你们有什么秘诀能分享一下吗、啊？妹子也好厉害啊！我也有万人瞩目的一天呐，太爽了！果然被围了，还好要求他们也隐藏信息了。喂，你们五个有加入工会吗？啊、是狼牙的人。五大工会排名第三的狼牙工会听过吧？上辈子，狼牙也是第三大工会，气焰却比第一工会还要嚣张。当初在他们手里，吃<笑>不少亏。你就是队长吧？现在加入狼牙工会的话，我可以给你们特殊的待遇。距离官府还有两个小时，我们走吧。我在跟你说话。你谁啊？没兴趣。他拒绝了。你真是给脸不要脸呐、啊！有种来单挑啊！啊！立刻，马上，给老子接受。我没空。不接受。也没关系，反正在这里红名，也没人能拿我怎么样。爆焰火球，哼哼，找死！这这是什么反应速度？四藤拦截！啊！天哪！我的直觉告诉我，这个盗贼就是迪拉妹子口中的那位。哼。又是你们争秒啊！不是冤家不聚头啊！这位盗贼是我们争秒的朋友。哼、啊，难道你想代表狼牙，主动挑起两个工会之间的矛盾吗？你少做出头鸟，小心连你一起灭了！收回你的武器。啊，呃，是。看来你是代表争秒宝这个人了。一周后的工会越战，我们来战个不死不休。那越战再见。哼，我们走。真、啊、要走吗？谢了。老大，你没事吧？没事。你们不是工会的人吧？不然，狂击副本首杀这种增加工会容易值的事，不可能不挂名。要不是我及时出现，你可是很难脱身啊。这样说，你可是欠了我一个大忙。你有什么意图？我想请你帮个忙。希望你能暂时加入我们一小段时间，参加征鸟下次的工会越战
，我会支付你可观的酬劳。怎么样？我拒绝。哎，呃，不用这么干脆就拒绝吧。刚才为担保你，估计下次的月债我是凶多吉少了。你不参加不就好了？不行。参加越战是能大量积攒工会荣誉值的方式，会有我的苦衷。来自陌生人的好友邀请，先加好友吧，我考虑一下。越战前给你回复。好，我等你消息。我们走吧，明天继续暗想森林副本。啊，还来？在接下来的三天里，<笑>我们不断挑战狂姐的暗想森林副本。终于在第三天下线前凑齐了截肢杀手套装，之后与闹腾四人组分道扬镳，还有机会见面的。再见了，各位，继续前往下一个目标。哼，这个地方必须小心。这十级的恶灵王，一直还能对付。要是引来恶灵团，就凶多吉少。幸亏现在有了高敏捷和感知加成的截肢杀手套装，可以利用地形绕过这里。重要的是要拿到瀑布上方的技能书。怎么会有恶灵的残骸？已经有十级的玩家来到这里了吗？到了，果然还在。虽然开启你会有负面效果，但相比能得到的技能，太值了。拿到了，学习卷轴技能需要时间，得找个安全的地方。我就说会有傻子开启宝箱嘛。谁<笑>？队长真是英明，等别的冤大头接受诅咒，再下手抢。为了等你这种冤大头，我们可是等了有好几天。哈哈哈哈大意了。没想到有人会在这种地图设陷阱。如果没中诅咒，这三人我有信心一战。可现在全属性降低百分之六十，就麻烦了。六级能来这地图，我看你多少也有点能耐啊！对方可是十一级，还三个人，要说出去那是保命的。<笑>可惜你是一个人，乖乖把物品交出来吧。以他们的德行，就算我主动献上技能书。估计也只会落个劫货杀人的结局。我说，堂堂大公会狼牙，竟然要抢散玩的物品！哎呦，既然知道我们狼牙，还敢反抗，那你就去死吧！每次先下手为强。哎，无畏格挡，属性太低了，出招速度都慢了。哎，你还真敢主动发起攻击呀、啊！哈哈哈！被夹击了，被刺，还有哪些道具能派上用场？去，给我报出装备，去死吧！再中一次中箭裁决，你就没还手的能力了。不能坐以待毙，去死吧！分流技能发动，送上门当靶子吗？找死！被刺！啊？为什么他中了全属性降低百分之六十的诅咒，还这么能打？竟然连续用技能发动的瞬间衔接，躲避了技能和攻击，愣着干嘛？上啊！啊！可是，包围他，别让他跑掉。事到如今，只能用初级战争迷雾触发弹了。初级战争迷雾已开启。在此范围内，所有玩家将失去视觉，持续时间为小小剂量，范围驱散。他想利用钩爪逃走，打断他。看我的，锁定射击。啊！太多瀑布里了。这么高下去，估计也会残血致死了。呀，下次见，你可就没那么好运了，小盗贼！还好提前准备了瞬间回复药剂，要不然跳入瀑布，以刚才的血量，必死无疑。嗯，你你好，这里是天娜，请问你是？
不是林策。你终于联系我了，我等你好几天了。周淼入会的规则很简单，只要在负责考核的成员手下坚持十分钟，便算考核通过。嗯，你带上这个。这是什么？这是评测器，它会根据你在考核中的表现，实时给出初步评分数值。咱们征秒的规则是，小于100属于第三梯队，在1 0 0到一百五范围有资格去第二梯队，大于1 5五则有资格去第一梯队了。我中了个诅咒，全属性降低 60% 估计有影响吧、啊？你说什么？全属性降低 60% 这还怎么打？啊？还会持续多久啊？还剩十分钟不到吧？没关系，考核应该是没问题的。啊。排列当初可是九十二分啊！老天爷保佑，考核要开始了。听说这次是第三梯队的白列队长亲自出马呀！哟，你就是天娜最近嘴里念叨的盗贼呀、啊！为了公平起见，我可不会手下留情。你还是尽全力比较好。你是射手，我是盗贼，理论上盗贼职业占优势。你会为你这句可笑的话付出代价？看来是敏捷系射手。在这个等级范围，确实是个难缠的对手。急速射击！如果你今天只能一直格挡，那我是不会让你考核通过的哦。祖暴兵追！是冰暴效果。白烈纵队长今天气势汹汹啊！看来这个新人得吃苦头了。他不是说中了全属性降低 60% 的诅咒吗？为什么评分还这么高？如果是完美状态的话，到底能有多少分？准备击中吧！哈哈，就凭你还想近身？看看，把你射成蜂巢！中了诅咒之后，背刺的攻击速度也变慢了。哼，等你的背刺好久了。你已中了反击致盲效果，两秒内你的攻击无效。致盲技能，只能看见迷雾。太难做了，怎么了？躲不开了吗？那就好好尝尝我这招，鸣金引爆。这一队打的厉害啊！我都说了不要应战。天哪，那盗贼是不是中了 debuff？、嗯、你怎么知道的？同是盗贼，当然知道。背刺正常不会出现这么久的落下时间。是的，他身上有个减 60% 能力的 debuff。顶着 debuff 还能站到这种地步吗？有意思。还有七分钟才结束考核，你这个表现可撑不到时间结束啊！还有七分钟吗？时间足够了。你还想往哪里逃？天娜、嗯，我们跟上去。啊？你知道他的 debuff 维持多久吗？我算算。应该快结束了，别躲了。这样的话，我白烈可就危险了。怎么不跑了？考试只剩一分钟，你不会是怕别人看到向我求饶才跑进来的吧？诅咒解除。不，求饶的是你。九十，一百一，一百三，灵测的数值到底是怎么回事？居然超过一百四十，还在攀升。啊！这是怎么回事？啊！考核模式你之前都是演的。白烈，够了！都是你逼我的！快住手！让你看看我的真正实力！锁定我去死！怒爆冰堆！同样的招数，我能破一次，自然能破第二次。你能破的只有之前那次而已。反击！施法被打乱。不可能！我比他高级才对啊！啊！可，照刚才说的，现在该到你求饶了。这样是不算在考核成绩的。那你们两个一起上，能给我什么成绩吗？你们都别出手，我自己就能解决。白烈居然被打成这样，这盗贼的实力绝对不简单。别闹了，白烈，你打不过他的。同样是盗贼，我感觉到他的气势。看他的样子，应该还没使出全力。剑魔局和白烈队长，我看这考核该差不多了。天哪，放心，我们会有分寸的
，我杀了这臭小子，我脸往哪儿挂？我查，我有内招了。那白痴，为了灭的是智理智了吗？就让你见识一下，我最强的一招，给我去死！糟了。灵动使阵，一旦成型，灵策恐怕会凶多吉少。抹茶，去牵制他，还有一秒我就搞定了。小盗贼，让我瞧瞧你还有什么办法对付两个比你高级的对手。啊、抱歉了，朋友，这都是对，自找。这手感是，你猜对了。啊啊、糟了，被他将计就计，我不记在这里了、啊啊。这怎么可能？剑木君虽然只是第三梯队，可他的身法和操作，甚至连第二梯队大部分盗贼都自叹不如。白兰队长，快结束考核！林策的表现可更及格了。事到如今，还说什么考核不考核？我一定要那盗贼死！要不，我纵队长的身份往哪儿挂？这那就不挂呗。你是什么时候？你这家伙是怎么躲过我的灵动使阵的？我有义务告诉你吗？幸好我为了保险，使用了体间学习的恶灵隐身。刚才他们的话不过是我的恶灵替身而已。林策，你先放手。白莲队长，这下林策的操作可以通过考核了吧？真的，技能已结束，考核还没结束呢。本来我打算把这东西留到关键时候才用的，但你物品启动，有这个资格。十五秒，让我见识你最强的实力。有趣，这样的对手才像样。白莲队长，放心，我只是用技能把他击晕吧，把他绑到一边去，别碍事。哦，我一决高下，竭尽全力吗？真怀念。林策奇到底怎么了？这评分到底发生了什么？十五秒内，一决高下。上一世，我在多如繁星的高手中摸爬滚打，我以为早已经麻木了，想不到。眼前的对手居然让我想起过去的回忆，对着我内心无法言语的澎湃记忆，我发誓竭尽全力，一决高低。果然，把力量突破装置用在这里是对的。别留手，让我感受一下你的真正力量。我也好久没有这么热血沸腾了。十五秒，一决胜负。很快，但是。我还有办法，喂，什么？这能被打断？还要快？啊！冲过来！好，那看看谁更快。啊，好怀念林策小哥哥带我们的时光啊！我们现在没了他，速度也不差啊。那还不是因为之前的装备才这么快？切，哎，你在看什么？当时和林策大哥一起行动的记录笔记。嗯、你们记得，当我们击败狂击的沼泽林主时。林策大哥的操作，虽然我当时不肯定，但我这段时间看了很多资料比对，现在我十分确定，大哥那微操的身法一定是 top time 状态。top time 是什么？ top time 是各路高手追求的一种境界或者感觉。听说在之前的网游和比赛中，就一直有这种说法。那也不过是传闻而已。如果林策真的掌握了 top time 的话，嗯、什么？什么这不可能，这怎么可能？在可乐那种距离和速度下，还能反应过来？我不信！分身左杀，居然被打断。为什么他的反应会这么快？我不信！我加速攻击，要害如刺。这能被打断？我，这有可能吗？我，还能。我已被缴械。我认输。是你赢了，居然连芥末君也。燕娜没看错你，恭喜你通过了考核。既然你通过了考核，别忘了后天就是工会越战，你一定要过来集合。后天我会自己过去会场集合的。燕娜，白烈队长呢？嗯，队长他似乎很受打击，刚才一声不吭就离开了。哎，也好，让他冷静一下头脑。对了。那个灵策，最后评分是多少？嗯啊，这个八八十六分，是吗？白烈当时九十二分，我九十分，灵策只有八十六分，哈哈哈哈哈
。天哪，今天辛苦了。回去我们再商量后天工会越战的安排。哦，我知道了。直到现在，我依然不知道，这到底是我一气出错，还是我招募了一个怪物。现在只剩下你这头了。本次，本流，为了自制新技能，花费了不少时间。你已完成任务。刷了两天才胜，一起果然，比起单人刷任务，还是团队效果更高。看来有必要组建固定团。哎，林策，你人呢？不是说了今天不会越战吗？怎么给你发信息不回我？我刚在做任务，不是故意的。总之，不会越战开始了，你快过来准备。知道了，知道了，我这就过来。这边，你好，你好，这是迪拉妹子，你们之前已经见过了吧？哟，好久不见。你的法杖还有好好保管吗？当然，这法杖还在装备呢。每个工会参加越战的人都是有限的。不过能自由组团对抗其他工会，天娜姐，你放心吧，我一定不会让任何人伤害你的。那就拜托你了，一起加油。我第一次参加工会越战、嗯，有什么需要注意的吗？哦，忘记说了，我跟你说下越战规则。我大致都理解了，天娜，我有点事想和你单独聊下。嗯，这边说。嗯，喂，有什么秘密不能公开说的？天娜。嗯我想自己成立一个固定团。什么？你想独立一个固定团？我这个固定团依然属于征鸟，只不过不属于任何梯队。嗯。而我希望你会是这个团队的负责人，人选由我寻找和决定。就算要参加工会考核也可以。你现在提这个，难道你已经有合适的人选？我也是刚有这样的想法。人选我心中确实有，但要他们加入的话，只要你加入工会，我都会尽量配合你。这是我答应过你的，所以我以第三梯队副队长的身份，会努力为你争取这个条件。只要你不背叛我，我可不是那种没品的人。求求你让我加入吧！哎呀，小刘子，你饶了我们吧！其他团队都拒绝你了吧？啊、我我很努力才争取到参加越战的机会。小刘子，求求你让我加入吧！钟淼还说小朋友吗？求你了。那孩子梦想成为伟大肉盾战士，我记得他叫。对，纵流子，纵，你说他叫什么？呃，他叫纵流子。这名字我怎么可能忘记？那可是六大圣盾之一，神山纵流的名字。这小个子受伤，真的可能是他吗？不是我不想帮你，但是你还记得自己在之前几次工会活动有多拖后腿吗？我，走吧。以他这样的资质，再努力也是白费。你们说的我没意见，但我觉得努力不放弃才是肉盾的根本，不是吗，小刘子？别管别人说了什么，你愿意加入我的团队吗？好，终于要开始了，终于要开始了，终于要开始了。无限圣虚，在这个各工会混战的无规则地带里。杀戮、荣誉点数、工会荣耀、排名，便是这里的一切。当每扇门开启，每个工会都是抵达，等待战果的信号。快快快，跑起来！<笑>我们也别落后，<笑>你们都要跟上，要避开混战。知道了。别大意，我们也先找到一个安全地带吧。果然，让林策当我们小队的队长是正确的，我预感。但还有更多可能